ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து மார்னிங் ஒரு எயிட் டுவெண்ட்டி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக என்ன ஆகிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நைட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக வந்து வாக்கிங் போயிட்டேன் போல் ஸோ எனக்கு பேக் பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல ஸோ நைட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக தியா குட்டி வந்து எனக்கு மேகி பண்ணி கொடுத்தா அந்த கிளிப்பிங் வந்து என்னால் அட்டாச் கூட பண்ண முடியல லாஸ்ட் வீடியோலேயோ இல்லை இந்த வீடியோவில் பிகினிங்கில் கூட என்னால் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியல ஏன்னா போய் நின்று அவள் செய்கிறத வீடியோ கூட என்னால் எடுக்க முடியல அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டாக படுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ மார்னிங் எந்திரிச்சு வந்துட்டு கிச்சன் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப மோசத்திற்குரிய நிலமையில தான் இருந்தது வெசில்ஸ் எதுவுமே கிளீன் பண்ணல பட் மாமனார் வந்து நான் எந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் முன்னாடி எந்திரிச்சு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு அம்மா வந்து என்னை எழுப்பி விடுமான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபோன் பண்ணி எழுப்புன்னேன் அவங்க எழுப்பி நான் எந்திரிக்கிறதுக்குள்ள மாமனார் வந்து எல்லா பத்திரத்தையும் கழுவி வச்சிட்டாரு ஸோ அந்த டஸ்ட்பின் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா கிளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் செஞ்சு செஞ்சு நேற்று ஆக்சுவலாக ஒயின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதோட எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதனால் அதையும் வந்து இப்போ தான் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பால் மட்டும் காய வச்சுருக்கேங்க மத்தபடி வி கிச்சன் அவங்களுக்கு கவுண்டர் டாப்பை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் அவ்வளோ எண்ணெய் பிசுக்கு ஒரு மாதிரி கன்றாவியாக இருக்குது ஏன்னா நைட்டு வந்து ஃபிஷ் வேணும்னு கேட்டதுனால ஃபிஷ் மட்டும் பறிச்சு கொடுத்தேன் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கப் காஃபி மட்டும் குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் யோசிக்கணும் ஆக்சுவலாக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து அம்மா கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க ராகி தோசை ஸோ அதனால் அம்மா வந்து ராகி தோசை கொடுத்துருவாங்க சட்னியும் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க ஸோ இது லன்ச் மட்டும்தான் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இன்றைக்கி எனக்கு ஏதோ காஃபி குடிக்கணும்னு தோணுங்காட்டி ஸோ வந்து நான் காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ காஃபி குடிச்சிட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி வந்து மார்னிங்கே ஷூட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சி வச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நல்லா காஃபி எல்லாம் குடிச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து என்ன ரெசிபி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு பருப்பு பொடி இல்லை ஆமாம் இன்றைக்கி வந்து எங்கள் அம்மா தான் இது வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறாங்க ஸோ எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டேன் ஸோ இந்த பருப்பு பொடி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் ஸோ பிராமின் சீட்லலாம் இது செய்வாங்க அந்த மாதிரி பருப்பு பொடி அப்படின்னாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஆக்சுவலாக வந்து கிராம்ஸ் கணக்கில் சொல்லணுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து பொட்டுக்கடலை அதுக்கப்புறமா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் துவரம் பருப்பு அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து பாசிப்பருப்பு ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் வந்து கடலைப்பருப்பு ஸோ இது நாலுமே ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து உளுந்து வந்து சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் எடுத்தால் போதும் ஸோ இது நாலுமே ஈக்குவல் ப்ரப்போஷனில் எடுக்கணும் இது வந்து ஹாஃப் த ப்ரப்போஷன் தான் ஸோ நான் வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து பதினஞ்சு வர மிளகா எடுத்திருக்கு பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் சால்ட் ஓகே ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த மெஷரிங் கப்பில் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் எங்கள் வீட்டோடது ஸோ அப்படி தான் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி வருத்துடலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ ஒன்றும் வரி பண்ண வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து துவரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் துவரம் பருப்பு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ட்ரை ரோஸ் தான் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ ஆயில் எதுவும் ஊற்றாதீங்க ஸோ இது வந்து நல்லா ஒரு பொன்னிறம் வர வரைக்கும் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தால் போதும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாசி பருப்பு போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுவும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடலை பருப்பு போட்டாங்கம்மா ஸோ கடலை பருப்பு நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ணணும் ஓரளவுக்கு மீடியமில் வச்சு ட்ரை ரோஸ்டே பண்ணுங்கள் ஸோ ஆயில் ஊற்றக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து உளுந்து போட்டாச்சு இதுவுமே நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ பொட்டுக்கடலையும் வந்து அம்மா லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்போ வந்து வர மிளகா ரோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் ரொம்பவும் வறுக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட்
இப்ப வந்து நான் மம்மி வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ஹீட்லேயே உப்ப போட்டிருக்காங்க உப்ப போட்டுட்டு தான் அது மேல தான் வந்து பெருங்காயம் போடணும்னு சொன்னாங்க ஸோ மறந்துடாம உப்பு போடுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு இது ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் வந்து அப்படியே சாட்டே பண்ணிட்டு அது மேல பெருங்காயம் போட்டாச்சு பெருங்காயம் போட்டு சாட்டே பண்ணா போதும் ஜஸ்ட் லைட்டா தான் இது ரெண்டும் சேர்ந்தே வந்து ஒரு ஒன் மினிட் கிட்ட வந்து வருத்தா போதும் ஸோ அதுவும் எடுத்தாச்சு ஓகே இதில் நான் சொல்லாத சொல்ல மறந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கார்லிக் ஸோ இங்கே வந்து கார்லிக் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதையும் நம்ம ரோஸ் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் அப்படியாம்மா ஆ ஸோ இதையும் நம்ம வந்து ரோஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து கருவேப்பிலை அதையும் நம்ம ரோஸ் பண்ண தான் போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பிலை ஜஸ்ட் ஒரு பத்து இருபது கருவேப்பிலை எடுத்து அதையும் நல்லா ட்ரையாக ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து முறுமுறுன்னு வரும் இல்லை முறுமுறுன்னு வர்ற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கருவேப்பிலையும் வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு வர அளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு கார்லிக் மட்டும் வந்து நம்ம வறுக்க போகிறோம் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றணுமாம்மா ஸோ ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணெய் எண்ணெயில் வந்துட்டு கார்லிக் போட்டாச்சு நல்லெண்ணெயா ஆ ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டிருக்காங்கம்மா அதில் வந்து இந்த கார்லிக்கை நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ கார்லிக் மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி லாஸ்ட்டில் ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது நல்லா இடித்து சேர்த்திருக்கேன் நான் இது வந்து நல்லா பொன்னிறம் வரணும் தட் இஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்படியே வறுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ உள்ளேயும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிக்கணும் அதனால கொஞ்சம் அம்த்தி அம்த்தி விட்டுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கார்லிக் எடுத்தாச்சு அதில் இருந்த எண்ணெயும் அம்மா வடிச்சுட்டு தான் எடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் எண்ணெய் அதில் இருக்க தான் செய்யுது ஸோ இதை வடிச்சுட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அரைச்சிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு வந்துட்டு இதை நான் அரைச்சி தரேம்மா அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் இது ஒரு மிக்சியில் போட்டு வச்சிட்டேன் அது இது ஆறுறதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரே போட்டு க்ளீன் பண்ணியாச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த சிங்க் ஏரியா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ வேறு ஒரு பேஸ்கெட் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரே வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரேயில் எல்லா திங்ஸையும் கவுத்தி வச்சாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் நிலவரம் ஏன்னா வந்து அம்மா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ நான் அரைச்சி தரேன்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ லன்ச் பார்த்திங்கன்னா மம்மி வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி செஞ்சு தரேன்னா அதுவும் சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படிங்கிறனால ஸோ ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே இதை ஃபஸ்ட்டு நான் அரைச்சிட்றேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சூப்பரான பருப்பு பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நல்லா பாருங்கண்ணா ஸ்கூப் பண்ணி அப்படியே எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஸோ நம்மளோட பருப்பு பொடி வந்து செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து என்னோடய ஃபேவரட் அதனால தான் இன்றைக்கி இதை செய்யணும்னு சொல்லி செஞ்சாச்சு ஸோ அதுதான் ஓகே ஓகே ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் அடிக்கும் போது இது கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் ஹீட்டடப் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் இது ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்துட்டு பவுலில் ஐ மீன் ஏதாவது பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இது ஆறட்டும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா பருப்பு பொடி வந்து பாட்டிலில் போட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ மூணு பாட்டிலாம் வந்திருக்கேன் எனக்கு ஸோ இது ரெண்டு நான் வச்சுக்குவேன் ஒன்று அம்மாவுக்கு ஏன்னா எனக்கு படு பருப்பு பொடினா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் ஸோ இது பாருங்கள் சட்னி ஓகே இது வந்து புதினா சட்னி அப்புறம் இது வந்து ராகி தோசை மாவு ஸோ இது அம்மா செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஸோ இப்போது நான் சாப்பிட்டாச்சு மணி வந்து பதினோரு மணி ஆச்சு லெவன் ஓ கிளாக் ஆச்சு ஸோ ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்க இப்போ தான் எந்திரிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இப்போ தான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஸோ எடிட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணியாச்சு அதுதான் அதுக்கப்புறமா நீ வந்து பால் வந்து ஹிம்னேஷ்டியாவுக்கு ஹஸ்பண்ட்கெல்லாம் கலக்கணும் அதுதான் என்னோடய வேலை ஸோ முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வேறு என்ன செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி லன்ச் அம்மா வீட்டில் அப்படிங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ
ओके <laughs> 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 சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்துட்டு மத்தியானம் லன்ச் வந்து நான் மாமனார் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு பசங்க சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ தான் சாப்பிட உட்காந்துருக்காரு அதனால் இங்கே பார்த்திங்களா லாஸ்ட்டு ரெண்டு பீஸ் ஆஃப் மீன் இருக்குங்க ஃப்ரை பண்ணுறக்கு ஸோ அது தான் இப்போ நான் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இதோட வந்து மீனுக்கு எனக்கும் விடுதலை இனி இதுக்கு மேலே இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு மீனை பற்றி யோசிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த வாரம் ஃபுல்லாக மீனாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிடலை இவங்க சாப்பிட்டாங்க அதை செஞ்சு கொடுத்து கொடுத்தே நான் ஒரு வெளி ஆகிட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு மீன் அந்தளவுக்கு பிடிக்காது இஷ்டம் கிடையாது ஸோ நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஸோ அதனால் எனக்கு மட்டும் தனியாக ஒன்று சமைக்கணுமா வீட்டில் நாலு பேருமே மீன் சாப்பிட்டுக்குவாங்க ஸோ எனக்கு மட்டும் சமைக்கணுமான்னு யோசிச்சு நான் வெறும் தயிர் சாதம் ரச சாதம் முட்டை பொரியல் அந்த மாதிரியே சாப்பிட்டேன் ஒரு ஒரு வாரமாக வந்து என்னோடய டயட்டே வந்து ரொம்ப மோசமாக போயிடுச்சு ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு பீஸோட மீனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ஃபுல் ஸ்டாப் ஸோ சிக்கன் ஏதாவது கிடச்சா தான் வாங்கணும் நாளைக்கு அப்படி இல்லைனா வெஜிடபிள்ஸை வச்சு பேசாமல் சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் வந்து அவருக்கு கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி வந்து அம்மா செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை செய்யும் போது உங்களுக்கு நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு தட்டை செய்கிறதுக்காக வந்துட்டு இங்கே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு கப் வந்துட்டு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்காங்க ஸோ கோதுமை மாவு வந்து ரொம்ப ஹெல்தி அதனால் வந்து ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்ட குறைய ப இது பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஓமம் ஓமம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்காங்க இப்போ சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும் இதில் ஸோ இப்போ சால்ட் வந்துட்டு தேவையான அளவு போடுறாங்க இப்போ வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நமக்கு வாட்டர் தேவைப்படும் ஸோ ரெண்டு கப் மாவுக்கு வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு வாட்டர் ஸோ இது நல்ல சால்ட் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தான் பிணைஞ்சிக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இது கோதுமைன்றனால நீங்கள் நல்லா சேர்த்திக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது so <laughs> ஸோ இதை நல்லா நீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து இந்த அளவுக்கு டைட்டாக தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு டைட்டாக இருக்கட்டும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மாவு லூஸாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக வந்து மாவு போட்டுட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆயில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது இப்படியே ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம தட்டிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் திக்காக தட்டணுமாம்மா ஆ கொஞ்சம் வந்து திக்காக தட்டிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு மாவு போட்டு தட்டிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நான் தட்டியிருக்கேன் இது வந்துட்டு ரொம்ப தின்னால் ஓரளவுக்கு மீடியமாக தான் ரொம்ப திக்கும் கிடையாது ஜஸ்ட் நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்திக்கு தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து உங்கள்கிட்ட என்ன மோல்டு இருக்கோ அதை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கிட்ட வந்துட்டு இது வந்து புட்டு பண்ணுறதோட மேலே இல்லாட்டி ஒரு மூடி கூட எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக நம்ம வந்து இப்போது இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் 
சரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம அழகாக குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஸோ இப்படியே நீங்கள் எண்ணெய்க்குள்ளே போய் இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு தான் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்படியே நீங்கள் எண்ணெய்க்குள்ளே போட்டிங்கன்னா பூரி மாதிரி உப்பிக்கும் நமக்கு வந்து பூரி மாதிரி வேண்டாம் தட்டை தான் வேணும் ஸோ ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி குத்திக்கோங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் தட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குத்தி தான் இருக்கும் ஸோ அப்படி குத்திக்கலாம் நம்ம ஓகே இப்போ நான் இது ஃபுல்லாக குத்திட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயில் வந்து ஆயில் வச்சாச்சு ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம டீப் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வச்சாச்சு இங்கே வந்து பூரி ரெடியாக இருக்குது ஐ மீன் தட்டை ரெடியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ரிக் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது உப்பி வராது நல்லா கிறிஸ்பியாக தான் வரும் ஸோ இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா ரெண்டு சைடும் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகணும் வெந்ததுக்கப்புறம் தான் கரெக்டாக ரெடி ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம தட்டை ஸோ அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னும் லேசாக தேய்க்க சொன்னாங்க அப்போ தான் அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிற அந்த பபுள்ஸ் கூட இருக்கா இருக்காதுன்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் தான் வந்து தேய்க்க போகிறேன் அதை லேசாக தேய்ச்சி உங்களுக்கு ஃபைனலாக எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இது ஆக்சுவலாக வந்து சூப்பராக இருக்குது இது ஆறுனதுக்கப்புறமா எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு நான் உடச்சி காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா சூப்பரான தட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக ரெடியாக ரெடியாக எனக்கு சாப்பிட தோணிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு ஸோ ஹோம் மேட் தட்டை செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது செம்மையம்மியாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஹெல்தி இது வந்து நாங்கள் மைதா மாவெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணல கோதுமை மாவில் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அம்மா ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் போய் எங்கள் அம்மா வீட்டில் தட்டை செஞ்சுட்டு வரத்துக்குள்ளே இங்கே ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஓய் ஓய் என்ன சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீம் பேஷு ஆ ஓகே ஓகே ஓய் நல்லா இருக்காடா சூப்பராக இருக்கா யூ லைக் இட் எல்லாத்துக்கும் தலையை மட்டும்தான் ஆட்டுவார் தியாட்ட கேட்போம் தியா எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ நான் அம்மா வீட்டில் வந்து தட்டையெல்லாம் செஞ்சு முடித்தாச்சு இனி இதுக்கு மேலே தட்டையெல்லாம் செய்ய முடியாது ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா பாத்திரமாக குமிஞ்சு கிடக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீ குடிச்சிட்டு கீழே போய் வாக்கிங் போக போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி இதோட நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிச்ச ரெசிபிஸ்லாம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களோட நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்